豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。最佳女主角得奖的是林青霞，台上话音刚落，台下响起的掌声阵阵。镜头一转，那位被点名的女主角露出了最灿烂的笑容，迷倒众人。她迎着光，昂着头，一步步向舞台走去，自信大方，优雅尽显。这年是一九九零年，林青霞三十六岁，从艺已有十八年。出演过近百部作品，此刻的金马丰厚却是实打实的第一次。他高举奖杯，笑意盈盈道：“只要你执着理想，不断努力的去追求，成功终究是属于你的。”大明星的优越和光环显露无疑。是啊，她可是林青霞呀，美貌惊人，作品无数，注定成为传奇，载入影史。再正经的颁奖时间，她都敢调皮，让他们紧张一下，不要那么快讲。他那时正当红，出国游玩，女伴兼挚友是巨星邓丽君，随便几张合照都成传世经典。但大明星的生活也不是只有星光灿烂，还有家常琐事。祝他金马丰厚的是电影《滚滚红尘》，正是在电影拍摄期间，林青霞见到了亲姐姐林丽，他们失散多年，之前从未谋面，甚至一度连对方的存在都无从知晓。如今初见，各自人生堪比两极，一个总是光鲜亮丽，受人追捧；一个难免风尘仆仆，蜗居小村。两人的落差源自何时？之后的命运又将如何交错？万幸，时间给出了最好的答案。因为纵使岁月洪流滚滚向前，有些东西永远不会被带走，比如亲情，比如风骨。林丽和林青霞的命运差距始于出生。前者生于一九四八年的大陆，后者生于一九五四年的台湾。他们本是同根生，同父同母，祖籍都在山东青岛。可林家父母的身份埋下了隐患，他们都是军医，曾为国民党工作。一九四九年，他们赴台，这一路必定凶险。林为民和麻兰英能忍受，只有三个月大的林立能吗？婴儿本就脆弱。更何况长时间的颠沛流离，无奈之下，他们决定暂时把女儿送回老家，交由林父林母照看，待时机成熟再来团圆。没人能料到，这个权宜之计竟硬生生地拆散了一个家，更让尚在襁褓中的林立未来充满荆棘。林立的童年写满了苦难，先跟着爷爷奶奶，再由叔叔阿姨养，他并不知道自己的亲生父母远在对岸。对他终日挂念，只以为自己是叔叔阿姨的孩子。但无论跟着谁，贫穷都是不变的底色。好在他不是个埋怨生活的人，日子虽苦，走着走着也能熬出一丝甜味。毕业后，林立选择了一条规规矩矩的路，成为农村教师，驻扎乡间，传授知识。嫁给中戏毕业的丈夫，生下三子。每个月领着四百五十块，一家人挤在五十平的小房间里，收入不多，但知足，日子平淡但完满。偶尔他也看电视，画面里是林立从未接触过的世界，男人女人星光灿烂，灯红酒绿，纸醉金迷。妹妹林青霞在这个世界里如鱼得水。林青霞的童年倒也不算大富大贵，但若和林立比较，确实宽裕太多。返台后，林为民夫妇辞了原职，做起了生意，家底不说雄厚，也算稳健。当然，林家的发迹更多还是借了林青霞的东风，因为她实在太美了，眉宇间有英气，眼神里带着柔情，一颦一笑极具风韵，魅力极大。如此美人，天生属于荧幕，更何况她内心也有向往，所以后来的一切都是最好的安排。从电影《窗外》出道，用美貌惊艳众生，用实力创下口碑。林青霞这个名字渐渐地红遍了两岸三地。与名气一起到来的，自然还有财富。新人时，林青霞的片酬就已破万，闲来没事，或出国度假，或逛街血拼，穿的带的不是名牌就是定制。《作家》一书曾爆料，上世纪八十年代，林青霞的片酬为二十五万港币一部。即便圈中不乏比他更贵的，对于寻常百姓而言，这已是天价。错过的三十多年里，两姐妹可谓毫无交集。
，甚至对彼此都闻所未闻。林立这边，叔叔保持了沉默；林青霞那边，林威民也隐瞒着大女儿的存在。或许知情人都做过最坏的打算，不幸中的万幸是，转机终于出现了。一九八一年，两岸三通开始提上日程。何为三通？答：通邮、通商和通航。三十多年了，两岸隔绝的状态终于要打破了。对林为民夫妇而言，他们等这一刻已经太久太久。返台后，日子一天天过去，他们等来了二儿子程森、三女儿青霞、小女儿丽霞。事业也从无到有，接大女儿团圆的计划迟迟无法提上日程，局势未明，两岸未通，夫妻俩急在心中，却也无计可施。当时的通信技术可不比今日，没有网络，没有手机，打个电话都是奢侈，寄信才是大头。更何况林为民夫妇远在对岸，林立也早已搬离老家，远走他乡，想要找到林立，谈何容易？全美不想过多赘述林家寻你的艰难，你只要知道，两岸关系开始缓和，在上世纪八十年代初，而林立真正见到亲生父母，在一九八七年。从准备团聚到美梦成真，林为民夫妇都等了六年之久。他们到处打听，林青霞也动用人脉，小女儿林青霞更是直接登报寻找。幸运的是，她终于被找到。也直到被找到的此时，林立才知道自己竟是国际巨星林青霞的亲姐姐。得知真相后的他，有过迷茫，有过困惑，但没有过一句怨言。机场是相认的第一站，眼神对上的那一刻，双方都落泪了。四周人来人往，他们紧紧相拥，任眼泪流淌，任思念诉说。林为民夫妇自觉有愧，带了很多东西弥补女儿。我们没能参加你的婚礼，这些就当做迟来的嫁妆。你还缺什么，都告诉我们。其中有一样是台高档相机，这是你妹妹青霞送的。她也很挂念你，但狗仔太烦了，她只能另外找时间。就这样，时间一晃又是三年。林青霞事业蒸蒸日上，林立继续平淡生活，但还是有变化的。他们知道了彼此的存在，开始书信往来。血缘就是这么奇妙，能轻易冲破时空，打破隔阂。林立和林青霞明明缺席了对方生命中的前几十年，却在联系上以后，关系突飞猛进。每次写信，林青霞都会以“纸短情长”结尾。她唤着姐姐，分享自己拍戏的故事。林立也由衷地为妹妹自豪，不停念叨着。我妹妹可真漂亮啊！俩姐妹在一九九零年终于见上了面，高兴多过失落，感动多于遗憾。哪怕世人仍在唏嘘，姐妹同源不同命，她们仍把手紧紧相牵。二零二二年十二月四日凌晨，台北某高档住所内，忽有一声巨响，有人跳楼了。下一秒，现场开始混乱，尖叫声、哭喊声此起彼伏，打破寂静。第二天，死者身份公布，她是林青霞和林立的母亲麻兰英。麻兰英虽吃穿不愁，财源不断，却饱受抑郁症折磨多时。早年，她与骨肉分离，久经波折，才得以重建。那天，她紧紧握着林立的手，声泪俱下。我们以后要过来内地，好好陪你，弥补过去。可惜没能如愿，因身体抱恙，因形势所迫。无奈，他又想给钱林立，可以买衣服，可以盖房子，什么都行，只要能改善下生活。可林立并没有接受，对他而言，找到亲人就是最大的恩赐。至于物质上的帮扶，他不能要，也不该要。对母亲是如此，对妹妹林青霞亦然。相认后，林立不止一次感受过妹妹的慷慨。第一次见面，林青霞带来了二十万，他没要。再后来，对方说要带他出去享福，他也没同意，因为一路走来，他虽家贫，却不缺宠爱。爷爷奶奶疼他，叔叔阿姨尽力给了他最好的，他已经很知足了。只是命运残酷，这次竟带走了母亲，那个慈爱的、自己未能尽孝的妈妈。因各种手续，林立赶到台湾时，麻兰英已经下葬，他没能见到母亲的最后一面。
愧疚和悔意交织，让林立在母亲坟前长跪不起，痛哭流涕。还是林青霞出言相劝：“妹妹，不要再自责了。”你和妈妈的分离是时代造成的，不是你不想尽孝，而是情况不允许。再后来，林青霞和林立的年纪也慢慢大了，他们依旧天各一方，生活也相去甚远，但心中有爱，情不会断。一九九四年，四十岁的林青霞嫁给了富商邢礼元，婚后她便将精力全部放在家庭上，退出了娱乐圈，还为邢礼元生了两个女儿。后期，林青霞和家人移民美国，她想把姐姐一家也带去美国生活，但是签证一直没有办下来。加上林立本人也不愿意，所以这件事情也就不了了之了。九十年代，林立下岗后，每月拿着那四百五十元的退休金，跟丈夫钱身勇继续生活在那间五十平方的小房子里。不过，值得庆幸的是，林立将三个儿子都培养成了大学生。而且已经成家立业，这对林立来说何尝不是另一种幸福呢？闲暇时，林立会去探亲，无论美国还是香港，只要是去见妹妹，再远的路都不怕。林青霞也会安静在家等着姐姐，笑着献上拥抱。她知道姐姐什么也不要，只是想和她聚一聚，说说话。是啊，自始至终谁都没有错。历史长河中的一个小浪花。打在任何一个小家上都是无法承受之痛。斯人已逝，黑夜已尽，那年的阴差阳错已经翻篇，随风而去。留下来的人更应好好珍惜，因为血缘，他们相亲相爱，哪怕相隔两地，失散多年，也始终是一家人。同父同母的亲妹妹，只因父母的一念之差，就让两姐妹有着不同的命运。一个是身价不菲，住着豪宅的妹妹。一个是拿着四百五十元退休金生活，住着五十平米小房子的姐姐，这样的天壤之别实在令人唏嘘不已，也不禁让人感叹造化弄人。好在林立是一个有智慧的女人，她并没有因为金钱放弃亲情，她的生活虽然拮据，但却自在又幸福。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。